എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ അമൂൽ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമൂൽ ഫ്രഷ് ക്രീം തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏത് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്താലും മതിയേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ടത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉള്ളവർ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു വിസ്കോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടിനി ഈ പഞ്ചസാരയുടെ തരി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും പഞ്ചസാരയുടെ തരിയില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഒട്ടും വെള്ളമയമില്ലാത്ത ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇതുപോലൊന്ന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു തണുപ്പൊന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെളിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്